开国元勋的长孙，竟是俄罗斯的顶级航空专家，如今抛弃一切，只为完成一位老人的团圆梦，这背后到底有一个怎样感人的故事呢？一九九八年，为纪念刘少奇同志诞辰一百周年，中央决定以实地走访形式拍摄一部介绍刘少奇同志生平事迹的纪录片。于是就找到了刘少奇的家属，邀请他们共同参与制作。可当刘少奇的遗孀，王光美得知此事后，立刻就找到了第二编年部副主任黄征，请他带着五百美金，马上前往俄罗斯，找到一位叫阿廖沙的顶级航空专家，并让他捎了句话。如果有时间的话，一定要回家看看。可拍摄刘少奇的纪录片，为何会邀请一位俄罗斯人呢？这位名叫阿廖沙的俄罗斯顶级航空专家，其实正是开国元勋刘少奇的长孙。而故事的原。一个重大决定。阿廖沙作为俄罗斯顶级航空专家，掌握着诸多机密文件。按照俄罗斯的宪法，必须退役满三年才能被准许出国。但此时的王光美年岁已高，阿廖沙为了早日见到奶奶，再三权衡下决定提前退役。二零零三年四月，阿廖沙和妻子来到中国，王光美一家实现了世纪团圆。随后，阿廖沙跟着姑姑刘爱琴参观了刘少奇故居。和陈列馆，在深入了解爷爷的一生后，阿廖沙心中萌生出无限的敬佩之情。自此，阿廖沙开始频繁来往中俄两国，为增进两国友谊贡献出诸多力量。二零零七年，阿廖沙取得了中国永久居住证，定居在了广州。此时的阿廖沙已愈发像个中国人，他还为自己取了一个东方名字刘维宁。这个名字背后赋予了阿廖沙对中国的。深刻情谊，代表着他要坚守爷爷和父亲的遗志，努力维系两方国土的安宁。而他也在日复一日的坚持不懈中，真的做到了。